shitless. Was passiert hier? Ich sehe nichts. Was soll ich denn erledigen? Stun Juggernauts with Flashbangs and Drive for Headshots.
hacer? ¡Junge, Junge! Überhaupt erledigen? Das soll ich einfach raus. Ich sollte einfach weg. Das war eine Mission. the furnace. You'll never get away in time. I know what I'm doing. Farah, listen to me. No, you listen to me. Because of this poison, my people have known something worse than war. I did not come this far to turn back. I'm not asking you to turn back. I'm asking you to give me the order. I won't do that. Commander, please. I am not your CO. Then who is? Because someone needs to light this fire and someone needs to kill Barkov. You can't do both. I've been an assignment my whole life. This is what I believe in. Give me the order. You are a freedom fighter, Alex. You're a born leader, Farah. Say the word. Go. Yes, ma'am. Roger Echo, fight into the pipeline now. Set Sergeant. No ROEs now, huh, Captain? Not at all. <sighs> Stolen away that sniper. Schütze.
Waffe ist mir fast zu genau. Jetzt treffe ich gar nichts. Scharfschütze tot. We're clear! Bravo! On me! Hype sleep this way, let's get this done! Yes, sir! Alright, set the charges, let's go! My judge is hot! The walk-up's bugging out. Farrah, Nikolai, where are you? Мне все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Say again. Barkov is wheeled up. Скажите им этом генерал Барков! Farrah! Меня не будут оперировать! Все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! You! I'm still here. Russia would approve. <laughs> Where to? Kazakhstan. Home. Tea? Yeah, well, I'm a long way from a proper pint. Russia disowned Barkov. Well, they didn't have much choice, did they? He's dead. You took a big bite out of that problem, John. For now. We're left unchecked. It won't be. General Shepard pulled the files you asked for. What exactly is this about? A task force. Mm -mm. We already have loose ends. Then I will tie them. I can fund assets, not outlaws. Enjoy the tea, then. Sakaya wants Barkov's throne. 
I almost buried him in Pripyat with Macmillan. That was the father. This is the son, Victor. Lovely family. They're big fans of Hatir's. Well, that would explain why he's still alive. They're gonna get him out. Then give me what I need. Who's your crew? Sergeant Gary. Kyle? They call him Gaz. He never said anything. John McTavish, SAS, sniper, demolitions, goes by soap. Why? It's classified. <laughs> there he is. Simon Riley. There's no picture. Never. Now the rest. That's neat to know. Unless we got a deal. What are you calling this task force? One for one. Call of Duty Modern Warfare. Infinity War. Ja, das war's dann wohl mit der Kampagne von Call of Duty Modern Warfare, dem ersten Teil. Ich muss sagen, ich fand es erstaunlich gut. Ich habe zwar immer gedacht, diese Call of Duty und Battlefield-Teile sind nichts für mich, aber die Kampagne, alter Schwede, die hat es hier in sich. Und können wir bitte nochmal von der Grafik reden? Unglaublich gute Szenen. Visual Effects. Die ganzen Cuts jetzt. Unglaublich. Es hätte einfach ein Film sein können. Außerdem hat es mir ziemlich Spaß gemacht, auch wenn ich wirklich ein beschissener Schütze bin. <lacht> hat man vielleicht hin und wieder bemerkt. Aber es war wirklich erstaunlich gut. Und wie am Anfang schon gesagt, ich habe jetzt nicht ganz alles mitbekommen, was hier in der Story passiert ist. Ähm, ja, schießen und auf Englisch hören und Untertitel lesen, ja, geht nicht so gut damit auf, aber trotzdem fand ich die Story ziemlich nice, gab ziemlich viel Abwechslung, die Missionen waren im regulären Schwierigkeitsgrad ganz okay spielbar, wie gesagt, ich bin ein schlechter Schütze, von daher geht das aber wahrscheinlich einfach auf meine Kappe, Heimwood Studios, aber ja, ich würde es jedem empfehlen, das Spiel, also vor allem die Kampagne ist der Hammer. Ich fand es mega gut, wirklich. Der zweite Teil von Call of Duty Modern Warfare kam ja letztes Jahr raus. Den werde ich auf jeden Fall auch noch spielen. Und außerdem kam ja irgendwie letzte Woche der dritte Teil raus. Den werde ich auch spielen, auf jeden Fall. Vor, vor allem einfach die Kampagne. Von daher kann man sich da auf etwas freuen bei mir. Und ja, ich fand es wirklich sehr gut. Und wirklich eines von diesen Spielen, bei dem ich wirklich sehr, sehr Respekt habe. Es war wirklich, teilweise wirklich sehr intensiv und emotional. Und ein paar Szenen waren wirklich schockierend anzusehen. Aber das ist leider der Krieg. Da kann man nichts machen. Hat ziemlich gut hin und wieder ein paar Dinge wieder spiegelt, wie es halt wirklich in der Realität ist. Was wirklich schade ist. Und in einer Welt ohne Krieg wäre das auch viel besser. Ja, und ich würde sagen, mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich hier von diesem Let's Play und bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem anderen Spiel wieder oder vielleicht bei Call of Duty Modern Warfare 2 mal schauen, haut rein und bis dahin Peers out
пожалуйста! under evacuation. Alcatala's got complete control. This place was nice once. Well, it's not anymore. East and West rebuilt Verdansk after the Cold War. Aki didn't like that cooperation. Now they've got armor, heavy weapons. Terrorists with tanks. Who's at the helm? Someone new. Nice hit. What's his name? We don't know, but he's got friends in high places. This is Russian intel. Where did we get this? My counterpart in Moscow. The CIA working with the FSB. Not the first time. Kamarov. Captain Price. Nikolai. You've been a bad boy. From you, that's a compliment. Please. We're all friends here. I owed you for Beirut. Sergeant Kamarov is going to help conduct this operation. These new weapons give Alcatel us the power to turn acts of terror into acts of war. That's the problem. For everyone. We're launching a multilateral force to hunt AQ's new leader and contain this threat while we still can. Okay, we're in. Start up your teams. Let's operate. Die Story geht weiter in Spec Ops.